Se você faz hemodiálise ou tem algum familiar que realiza esse tratamento e tem dúvidas sobre a alimentação, fica comigo neste vídeo que eu vou explicar para você tudo o que você precisa saber sobre a alimentação na hemodiálise. Eu sou Tatiana Krieger, nutricionista em nefrologia. Seja bem-vindo de volta ao meu canal. Neste vídeo eu vou explicar para vocês, vou orientar tudo que eu oriento para o meu paciente quando ele inicia a hemodiálise. E digo mais, a orientação vai ser mais completa, porque nem sempre numa primeira consulta, numa primeira orientação, eu consigo é, passar todas as informações, Por até quê? porque o paciente não consegue receber tanta informação de uma vez só. E aqui, como se trata de um vídeo que você pode voltar quantas vezes quiser, né? você pode pegar papel e caneta, anotar, não entendeu, volta, enfim. Então, eu consigo passar mais informações e você consegue gravar tudo isso. Na primeira consulta com o paciente, especialmente quando eu vou orientar um paciente que está no primeiro dia da diálise, eu não consigo passar todas as informações porque ele já está recebendo muita informação nova. E não só a, a, em relação à alimentação, né? Então, em alguns casos, eu passo, eu faço as orientações mais gerais e aí depois nas outras consultas nós aprofundamos. Neste vídeo eu vou tentar explicar tudo para vocês, se ficou com dúvida é só voltar. Então eu vou separar as orientações por tópicos para que fique mais fácil de você acompanhar. Em primeiro lugar, vamos começar com os proibidos, porque a lista dos proibidos é bem menor comparado com a lista dos permitidos. Únicos alimentos proibidos para quem faz hemodiálise são carambola e biribiri. A carambola é uma fruta mais conhecida em todo o Brasil e o biribiri é uma fruta que é prima da carambola, mas tem mais na região nordeste. E o que essas frutas têm em comum? Elas têm uma toxina, uma neurotoxina que pode provocar confusão mental, pode levar ao coma e pode matar, ela é tóxica. Então por isso que é proibido, porque pode matar, não é porque tem potássio, por nada disso. É porque tem uma neurotoxina chamada caramboxina que pode matar quem tem doença renal crônica. Pronto, e é essa única proibição para vocês. Agora nós vamos falar de tudo que é permitido e é claro, tem alimentos que são mais interessantes para vocês e outros alimentos que são menos interessantes, mas nada é proibido exceto a carambola e o biribiri. Okay. É muito importante você ter isso em mente, porque só o fato de você ficar pensando que tudo é proibido para você, dá mais até vontade de comer. Então, coloque isso na sua cabeça, proibido é apenas carambola e biribiri. E aí os demais alimentos a gente ajusta conforme a necessidade. Então vamos começar falando de uma escolha para todas as pessoas. O que é, como é que deve ser a alimentação de quem faz hemodiálise? A alimentação para quem faz hemodiálise, isso vale para todos, deve ser baseada em comida de verdade, em alimentos naturais. Quanto mais natural for, for sua alimentação, melhor para você. Quanto menor a presença dos alimentos ultraprocessados, melhor para vocês. Mais fácil vai ser de manter seus exames adequados, mais fácil vai ser de manter sua pressão arterial controlada, mais fácil vai ser de manter o ganho de peso interdialítico adequado, enfim. Então, evitar ao máximo os alimentos industrializados, ultraprocessados e ter grande parte dos alimentos naturais na mesa. O que são alimentos naturais? São aqueles alimentos que a natureza nos deu. Então são frutas, vegetais, grãos como feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, soja, até castanhas podem ser consumidas, carne de todos os tipos e de todas as cores, então carne branca, carne vermelha, de qualquer corte. Frutos do mar também podem ser consumidos, não são proibidos. Uh, ovos maravilhosos, adoro indicar ovo para quem faz hemodiálise, a gente precisa de proteína, é uma excelente fonte proteica, além de ser um hum. alimento completíssimo, né, de rico valor nutricional, até vou deixar para vocês aqui um vídeo, se vocês quiserem assistir, somente sobre o ovo, é bem interessante, então depois de assistir esse vídeo aqui, dá uma olhadinha nesse vídeo do ovo, que é bem interessante também para vocês. E o que são os alimentos industrializados, os ultraprocessados? São aqueles alimentos cheios de ingredientes, 
ingredientes que nós nem conseguimos entender os nomes, né? Então, vou dar alguns exemplos para vocês de alimentos ultraprocessados, embutidos, presunto, peito de peru, salame, salsicha, linguiça, mortadela, né? Aqueles alimentos bem processados, como macarrão instantâneo, aquelas bolachas de todos os tipos, bolacha água e sal, creme cracker, bolacha doce, bolacha salgada, recheada ou não... É gelatina, suco em pó, refrigerante, enfim, existem inúmeros alimentos ultraprocessados aí à disposição e as pessoas consomem exageradamente. Então, o que, que eu vou pedir para você? Se você faz hemodiálise e consome esses alimentos, comece a reduzir o consumo e coloque alimentos naturais no lugar desses alimentos ultraprocessados. Com certeza você terá muito mais saúde. Sim, então... Agora, a orientação é sobre o sódio. O sódio também vale para todas as pessoas que fazem hemodiálise, independente do resultado do exame. Então, é importante evitar o excesso de sódio na alimentação. E o excesso geralmente se dá aquelas, naquelas pessoas que consomem alimentos ultraprocessados em exagero. Então, tem a presença dos alimentos ultraprocessados todos os dias. Um, um exemplo de alimento ultraprocessado que é riquíssimo em sódio são aqueles temperos industrializados. Sabe aquele quadradinho, aquele que vem num potinho, que eu não vou falar nome de marca aqui, mas vocês devem saber. Então, cuidado com esses temperos ditos naturais, mas que não são. Então, evite ao máximo esses temperos. Tem muitas pessoas que falam assim pra mim, ah, Nutri, mas eu não uso sal, eu só coloco aquele quadradinho, mas aquele quadradinho tem 100 vezes mais sódio do que o próprio sal. Então, o sal não é proibido pra você, você pode colocar sal na sua comida, você pode temperar essa comida com sal, obviamente, sem exageros, e pode usar e abusar dos temperos naturais. Os, os tipos de sal indicados são especialmente o sal comum ou o sal marinho. Algumas pessoas gostam de comprar sal grosso também e triturar. Pode ser uma boa opção. Evite sal light e sal diet, pois são riquíssimos em potássio, então devem ser evitados. Sal rosa do Himalaia tem também um pouquinho de potássio, mas... É, a gente fica no meio termo ali, porque ele não tem tanto potássio quanto o sal light e sal diet, mas também é muito caro e não tem tantos minerais assim que nem a propaganda faz. É, então é um tipo de sal que não tem necessidade de consumir, certo? Então, então para evitar o excesso de sódio, você tem uma alimentação o mais natural possível e evite ao máximo esses alimentos industrializados. Além dos temperos, outros alimentos que concentram bastante sódio são os embutidos, que eu acabei de citar, são esses é, alimentos muito prontos né, em pó, então suco em pó... É, gelatina, é, macarrão instantâneo, né? Esse tipo de aqueles é, steak de frango, sabe? Esses hambúrguer industrializados, enfim, esses tipos de produtos assim bem industrializados costumam carregar bastante sódio ali na composição. Então evite o consumo desses alimentos. Dessa forma você está evitando o excesso de sódio na sua alimentação. Não precisa deixar de colocar o temperinho ali, de colocar o sal na comida. Óbvio que tem pessoas que gostam e se adaptam a isso e acabam não usando nenhum tipo de sal na comida. Tudo bem, mas você não é obrigado a fazer isso, ok? E aproveitando aí o gancho do sódio, vamos agora falar sobre líquidos. Por quê? Quanto mais sódio consome, mais sede tem. E qual é a recomendação de líquido para quem faz hemodiálise? Tudo vai depender da diurese residual. O que é diurese residual? Do quanto a pessoa faz xixi. Tem pessoas que são anúricas, que não fazem nada de xixi, ou quando faz menos de 100 ml, também consideramos anúricos. E pessoas que fazem mais do que essa quantidade, nós consideramos que tem a diurese residual. Então, a recomendação de líquido na hemodiálise é de 500 ml mais a quantidade de urina do dia. Então, se uma pessoa não urina, a recomendação de líquido é 500 ml. Se a pessoa... Se você né, urina, então você tem que saber o quanto você urina em 24 horas e para isso é somente coletando e é interessante coletar no final de semana, quando tem dois dias sem diálise, para você saber, né, ter uma noção do quanto está urinando. Então, se você urina por volta de um litro, por exemplo, você pode tomar um litro e meio de líquido. Se você urina é, 500 ml, você pode tomar um litro de líquido. Então, é 500 ml que você já poderia mesmo se não urinasse, mais o 500 ml da sua urina, então juntando fica um litro ao dia. 
Lembrando que esse líquido tem que contabilizar suco, café, chás, então tudo entra na conta também. E tem que ser levado em consideração aqueles alimentos que têm mais líquido na sua composição, como sopas, né, caldos, molhos, algumas frutas como melancia, né, sorvete, né, a gelatina, enfim, aqueles alimentos que têm bastante líquido na composição, a gente tem que contabilizar também. E uma dica bem interessante é evitar os extremos para sentir menos sede. Então, especialmente se você tem uma redução ali da diurese ou se você não urina, realmente é mais difícil controlar o consumo de líquidos. Então, para evitar sentir muita sede, evite o excesso no consumo de sódio, né, desses alimentos ultraprocessados e também evite o excesso no consumo de doces. Os doces também, aqueles doces bem doces, nos dão mais sede, nos provocam mais sede. E aí temos uma, tem uma, algumas dicas, né, algumas estratégias que podem te ajudar ali também nesse dia a dia até você é, conseguir mudar o hábito, né? Então, às vezes chupar um gelinho, né? Às vezes colocar um limão na água, aquela água ficar um pouco mais refrescante ou optar pela pela temperatura de água que mais te refresca. Então, tem pessoas que me falam o seguinte, que preferem consumir água a temperatura ambiente, pois é, se sentem mais é, hidratados dessa forma e outras pessoas preferem água bem geladinha. Então, escolha aquele tipo de água que mais te satisfaz, aquela temperatura de água que mais te satisfaz. É, fazer bochecho também pode, pode te ajudar. Mascar um chiclete sem açúcar, em alguns momentos, pode te ajudar também. Então, usar essas estratégias pode te ajudar ali a conseguir mudar um hábito, né? Porque muitas vezes a pessoa vem ao longo da vida tomando muito líquido, muito líquido e recebendo a orientação e a informação de que isso é super saudável e de repente precisa cortar. Então, isso tudo é um processo de adaptação. E para você passar por esse processo, essas estratégias podem te ajudar. Lembrando que até falando do consumo de ultraprocessados e de sódio, o sódio que você consome vai ficar no seu organismo até a próxima diálise. Então, se você exagerar no consumo de sódio, você vai ficar sentindo aquela sede o tempo inteiro até a próxima diálise. Então, realmente, fica muito mais difícil de controlar o consumo de líquido. Agora, vamos falar de proteínas. É muito importante o consumo de proteínas para quem faz hemodiálise, porque o próprio processo dialítico consome aminoácidos, proteínas do seu organismo. Então você precisa repor isso através da alimentação para que ao longo, ao longo do tempo você não fique desnutrido ou desnutrida. Então é muito importante o consumo de proteínas para quem faz diálise, para se manter bem nutrido. Onde nós encontramos proteínas? especialmente e em maior concentração em todos os tipos de carne e seguido dos ovos. Então os alimentos que contêm mais proteínas são carne de todos os tipos e ovos. Depois também encontramos proteínas nos grãos de todos os tipos, então as leguminosas e as oleaginosas, que são os feijões e as castanhas. E também encontramos proteína nos lácteos leites e derivados do leite. Você precisa comer muito desses alimentos? Não, até porque também se exagerar vai acabar alterando os exames, enfim. Mas é importante ter a presença desses alimentos, especialmente da carne e dos ovos. Agora, se você for vegetariano, tem muitas pessoas que optam por ser vegetarianos em diálise, nós podemos ajustar aí esse consumo né, com os alimentos fonte de proteína de origem vegetal e às vezes usando uma suplementação, enfim. Mas não é impossível atingir essa recomendação também, mesmo se você optar por não consumir carnes em especial. Agora vamos falar de potássio. O fato de você fazer hemodiálise não te obriga a restringir potássio. Tem pessoas que iniciam hemodiálise e já vem falando assim para mim. Ai, ah, mas eu parei de comer banana porque me orientaram assim. Parei de comer banana, parei de comer feijão, parei de comer, enfim, alimentos que são fonte de potássio. E não é isso. Não é e jamais será. Então, primeiro, o que é importante você saber? É importante conhecer os alimentos fonte de potássio para você saber onde o potássio está. E o potássio está em praticamente tudo e não só nas frutas e nos vegetais. Então o potássio está no leite, o potássio está nas carnes, o potássio está no café, o potássio está nas frutas, nos vegetais, enfim. Então não adianta deixar de comer fruta, deixar de comer legume, leguminosas nem legumes por causa do potássio, sendo que o potássio está em tudo. E digo mais, o potássio está também fortemente nos alimentos ultraprocessados. A indústria tem usado muito potássio como conservante também. Então tem muitos alimentos ultraprocessados que são fonte de potássio. 
E agora sobre a restrição. É necessária a restrição de potássio somente se o seu potássio estiver acima da recomendação. Então, não precisa deixar de comer feijão, nem deve. Não deve deixar de comer frutas, não deve deixar de consumir vegetais. Não precisa colocar tudo de molho, até porque deixar tudo de molho não remove potássio. Também não precisa cozinhar tudo. No cozimento, nós retiramos potássio, mas não é necessário é, cozinhar todos os alimentos que você consome. Enfim, você precisa fazer algum ajuste na sua alimentação se o seu exame vier acima da recomendação. A recomendação de potássio em hemodiálise é de 3,5 a 5,5. Então, se todo mês o seu potássio está 5 e você come feijão, come laranja, come banana, come abacate, enfim, come esses alimentos fonte de potássio normalmente, você não precisa deixar de consumi-los porque o seu potássio está normal. Né? Então, é importante sempre acompanhar os exames todos os meses para saber se está tudo bem por ali. Se tem um potássio alto, nós ajustamos. Se não tem potássio alto, seguimos assim. E muito importante o consumo de frutas e vegetais para a sua saúde. Lembra no início do vídeo que eu falei que a recomendação para pessoas com hemodiálise é a base da alimentação deve ser comida de verdade? Então, frutas e vegetais são comida de verdade, devem ser a base da nossa alimentação. Então, não deixe de consumir esses alimentos. Mesmo quando seu potássio estiver alto, não tire todos. Converse com o seu nutricionista, ajuste. Ele vai te falar, ó, oh, esse tem um pouquinho mais de potássio do que o outro, vamos mexer um pouco na quantidade desse, na frequência, enfim. Então, tem formas de nós ajustarmos o potássio sem retirar todos os alimentos fonte de potássio da sua alimentação. E agora vamos falar de fósforo. Da mesma forma que o potássio, o fósforo também só deve ser restrito da alimentação quando apresenta níveis acima da recomendação. Então a recomendação de potássio também é de 3.5 a 5.5 miligramas por decilitro. Então se todos os meses o seu, seu fósforo estiver até 5.5, então por exemplo se tiver 5, 5.4, 5.3, está tudo bem, você não precisa restringir o consumo de fósforo. O fósforo se encontra especialmente nos alimentos ultraprocessados, e olha os alimentos ultraprocessados aqui novamente, e nos, nos alimentos que também são fonte de proteína, especialmente lácteos, né? leite derivado do leite tem bastante, óbvio que em primeiro lugar os ultraprocessados, como embutidos, todos esses alimentos que eu já falei para vocês, e aí em segundo lugar os lácteos, e em terceiro lugar uhum. nas carnes, um pouquinho no ovo, e menos ainda nos grãos, porque os, o fósforo de origem vegetal, ele praticamente não é absorvido pelo organismo, é absorvido muito pouquinho, por volta de 30%. Então não, não precisamos levar em consideração, é, tanto em consideração, o, o fósforo de origem vegetal. Então o fósforo que está ali nos feijões, na, nas castanhas, enfim, nós não absorvemos tanto esse fósforo como o fósforo dos alimentos ultraprocessados e de origem animal. Então, de novo, você só precisa restringir a sua alimentação se o seu fósforo estiver alterado. E outra forma também de ajustar o exame de fósforo é utilizando quelantes. Então, muitas vezes nós precisamos usar o quelante porque a sua necessidade de proteína é um pouco maior. Mas os alimentos que têm proteína também são alimentos fonte de fósforo. Então, muitas vezes nós não conseguimos entrar num equilíbrio para equilibrar isso, para que você não precise baixar muito o seu consumo de proteína, para se manter bem nutrido e ao mesmo tempo não absorver tanto fósforo, em alguns momentos é necessário utilizar o quelante de fósforo, que na grande maioria das vezes é ou o cloridrato de cevelamer, ou o carbonato de cálcio, ou o acetato de cálcio. Então em alguns momentos, para algumas pessoas, é recomendado o uso do quelante de fósforo para ajudar a ajustar os níveis de fósforo sanguíneos. E isso em conjunto com cuidados com a alimentação. Mas, de novo, precisamos restringir somente se os exames estiverem alterados. Bem, esses são os principais cuidados com a alimentação para as pessoas que fazem hemodiálise. E trago mais uma informação importante aqui para vocês, que faz parte da saúde como um todo. Então, se você conseguir dormir bem, se você conseguir realizar uma atividade física, se você conseguir realizar outras atividades, não só de trabalho, mas de lazer também, isso faz parte da nossa saúde global. Então, é muito importante manter essas outras atividades para que você se sinta bem, para que você se sinta feliz e consiga seguir o seu tratamento. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou... 
clica aqui para eu saber que você gostou, dá um joinha. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, porque sempre tem vídeo novo, informação nova por aqui para você.